Bonjour et à tous et à toutes. Cette vidéo va concerner le domaine artistique, enfin va l'effleurer, puisque je n'ai pas la prétention d'être un grand artiste, surtout en matière de peinture. Euh, voilà. Donc, il y a quelque temps, j'avais commenté, d'ailleurs sur un site où les œuvres étaient exposées, toutes ne me plaisaient pas, mais toutes avaient une certaine force, je dois dire. Et deux de ces œuvres m'avaient particulièrement marqué. Elles représentaient deux personnages euh, souriants, avec un sourire peut-être un peu figé, crispé. Euh, tous deux vêtus de blanc, un homme était derrière, une femme devant. On les pensait relativement jeunes, mais après tout, je ne sais pas. Euh, elles me rappelaient euh, un petit peu une photo d'un de, de mes manipulateurs que j'avais vu euh, tout de blanc vêtu, d'ailleurs très séduisant, hein, je dois dire, dans, sur cette photo, plus qu'en réalité, mais les photos sont souvent avantageuses et peut-être datées-elles de quelques années, euh, qui est, avait été prise, je pense, dans un endroit que je connais d'ailleurs, hein, bon, je ne citerai pas l'endroit. Alors, donc, ces deux euh, tableaux représentaient donc un homme et une femme, le, le, la femme étant devant l'homme derrière, et il y, a, il y avait devant eux une envolée euh, papillonesque euh, de masques colorés. Donc c'était des masques papillons en quelque sorte puisqu'elles s'envolaient. Et euh, sur la première, le premier tableau, la première aquarelle pour être précis, les visages étaient euh, com pratiquement complètement masqués. Et sur la deuxième, ils étaient presque visible, enfin du moins pas les yeux, mais du moins la partie basse du visage. Et moi, ça, quand j'ai, enfin, la personne qui avait peint ces tableaux, enfin peint ces, ces aquarelles, était euh, la progéniture, on va dire, euh, d'une personne que je soupçonnais d'être euh, une personne manipulatrice et homosexuelle refoulée d'ailleurs. Hein. Et ça m'a tellement frappé, je me dis mais ça ne peut pas s'inventer. Des tableaux comme ça ne peuvent pas s'inventer. Et il y avait d'autres tableaux où on voyait des tranches de visage. Le visage était coupé en tranches, comme s'il y avait des couches superposées successives, comme si, qui, qui cachaient quelque chose. Et là, tous ces masques, euh, qui cachent quoi d'ailleurs On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a derrière ce masque. On ne le voit pas, puisqu'il n'y a pas un troisième tableau qui montre le visage tel qu'il est. Et on avait le sentiment que cette personne aurait souhaité que... Euh, le visage de son géniteur ou de sa génitrice, je ne dis pas si c'est un homme ou une femme, et si l'artiste est un homme ou une femme, euh, se révèle enfin et qu'on puisse, qu'elle puisse euh, voir son vrai visage, qu'il qu soit, qu'il ou elle soit lui-même ou elle-même. Et c'était, je crois, un désir très fort. Hein. Et j'avais laissé des commentaires après ces tableaux qui n'ont pas été commentés par l'artiste. Et après coup, je pense que c'est remonté jusqu'au géniteur ou, ou la génitrice euh, qui, euh, d'ailleurs, a réagi après mes vidéos. Hein. Je, je pense que ça a été mal perçu. Euh, donc, je ne vais pas insister là-dessus, mais euh, euh, je crois que ça ne s'invente pas. Et j'aimerais vraiment pouvoir parler, mais dans une optique positive, une fois de plus, enfin, dans une optique constructive, avec euh, les enfants ou les parents ou les, ou les amis ou les époux ou les épouses euh, de ces personnes manipulatrices afin de comprendre comment eux et elles le perçoivent ou l'aperçoivent et euh, pour voir ce qu'on peut faire, comment on, on peut tourner tout ça mais sans tomber dans le ragot de bas étage qui, cons qui consisterait à dire « Haha, euh, j'ai côtoyé euh, ta mère ou ton père, ta fille, ton fils, ta femme, ton mari, et tu es piégé. » Ce n'est pas ça, hein. pas ça du tout. Moi, j'en suis plus là-dessus, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Ou alors, on peut, on peut le faire euh, cinq minutes, quoi, ricaner cinq minutes, mais pas plus. Hein. Voilà, et, euh, et c'est ça. Pour dédramatiser les choses, d'ailleurs, pour les rendre moins, moins dramatiques, c'est tout. Ce n'est pas pour... Euh, pour taper sur quelqu'un qui est déjà en situation de faiblesse, hein, parce que le, le, le pervers ou la perverse est en situation de faiblesse, qu'on le veuille ou non. Hein. Voilà, voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça ne révolutionnera pas le monde de la psychologie, mais euh, je pense que ça mérite d'être évoqué, et ça mérite surtout euh, de dépasser le cadre de ces de toutes ces vidéos qui proposent des méthodes miracles, un peu péremptoires, plaquées, euh, autoritaires presque, même si elles sont bienveillantes à la base, euh, sur la manière de se comporter face 
à une personne manipulatrice ou face à un homme manipulateur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.